அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து எப்படியில் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய மூன்று தேதிகளுக்கு உண்டான முக்கிய நடப்புகள் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் கேக்கி இந்த வீடியோ பார்த்து செக் பண்ணிக்கங்க மேலும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டி டோக்கியோ நகரில் நடைபெற உள்ள தேதி என்ன ஒலிம்பிக் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டோக்கியோவில் தான் நடக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப நாளாகவே கரண்ட் அஃபீஸ் படிச்சுட்ருக்கோம் ஆனால் அதனால் தேதி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா தேதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் இருபத்தி நாலு முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்பது வரை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டி டோக்கியோ நகரில் நடைபெற உள்ள தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்கு முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பது வரை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் எத்தனை பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது நூற்றி நாற்பத்தோரு பேருக்கு வந்து இந்தியாவில் பத்ம விருதில் வந்து அறிவித்தாங்க ஸோ வந்து அவார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ இருக்குது பத்ம விபூஷன் வந்து இரண்டாம் நிலை உயிரிய விருது பத்ம பூஷன் வந்து மூன்றாம் நிலை உயிரிய விருது பத்மஸ்ரீ வந்து இந்தியாவினுடைய நான்காம் நிலை உயிரிய விருது ஸோ அந்த நூற்றி நாற்பத்தோரு பேரில் ஏழு பத்ம விபூஷன் பதினாறு பத்ம பூஷன் நூற்றி பதினெட்டு பத்மஸ்ரீ விருதுகளை வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இதில் வந்து மொத்த அவார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தி நாலு பேர் பெண்கள் வெளிநாட்டு வாழ் மற்றும் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த இந்தியர்கள் மொத்தம் வந்து பதினெட்டு பேருக்கு வந்து இந்த விருது வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இருப்பிற்கான விருது மொத்தம் எத்தனை பேருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பன்னிரெண்டு பேருக்கு ஸோ உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எத்தனை பேருக்கு வந்து பத்ம பத்ம விருதுகள் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாஸில் சொல்லுங்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கனிம வளங்கள் பாரம்பரிய மருத்துவம் விலங்குகள் பராமரிப்பு உயிரி ஆற்றல் வர்த்தகம் முதலீடு உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியாவிற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் பதினைந்து ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்தாகியுள்ளது இன்ன எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கனிம வளங்கள் பாரம்பரிய மருத்துவம் விலங்குகள் பராமரிப்பு உயிரி ஆற்றல் வர்த்தகம் முதலீடு உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் பதினைந்து ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்தாகியுள்ளது இவ்விட இந்தியா மற்றும் பிரேசில் ஸோ இந்திய பிரேசில் நாட்டினுடைய தற்போதைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய பொல் சொனாரோ அவர்கள் வந்து நான்கு நாட்கள் பயணமாக வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தோட இந்தியாவுக்காக வந்து வந்திருந்தார் அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா எழுபத்தொன்னாவது குடியரசு தினத்தினுடைய தலைமை சிறப்பு விருந்தினரே வந்து இவர் ஸோ அவர் வந்துட்டார் அப்படியே அந்த நாட்டோட ஒரு ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுறான்னு சொல்லிட்டு தற்போதைய மோடி அவர்கள் வந்து மத்திய அரசனுடைய பேச்சுவார்த்தை மூலம் ஒரு பதினைந்து ஒப்பந்தங்களை வந்து போட்டுட்டாங்க அதற்கடுத்த கேள்வி குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றிய இந்தியாவின் மூன்றாவது மாநிலம் எது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றிய இந்தியாவினுடைய மூன்றாவது மாநிலம் எது இவிட வந்து ராஜஸ்தான் ஃபஸ்ட் மாநிலம் வந்து கேரளா இரண்டாவது மாநிலம் வந்து பஞ்சாப் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த கங்கா ஓல்கா உரையாடலின் முதல் பதிப்பு சமீபத்தில் புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது இதற்கான விடை ரஷ்யா இந்த கங்கா ஓல்கா பேச்சுவார்த்தைங்கிறது ஒரு முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை இதை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த கங்கா ஓல்கா உரையாடலின் முதல் பதிப்பு சமீபத்தில் புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது இதற்கான விடை ரஷ்யா எந்த மாநிலத்தின் வேளாண் வணிக மற்றும் கிராமிய மாற்ற திட்டத்திற்காக உலக வங்கியுடன் இந்தியா கையெழுத்திட்டது மற்றும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்தது எந்த மாநிலத்தின் வேளாண் வணிக மற்றும் கிராமிய மாற்ற திட்டத்திற்காக உலக உலக வங்கியுடன் இந்தியா கையெழுத்திட்டது மற்றும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்தது இதற்கான விடை மகாராஷ்டிரா அசுகஞ்ச் அஹுவாரா சாலையை நாலு வழி சாலையாக மேம்படுத்த எந்த நாடோடு இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது அசுகஞ்ச் அகுவாரா சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற அதாவது மேம்படுத்த எந்த நாடோடு இந்திய ஒப்பந்தம் செய்தது பங்களாதேஷ் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி இருபத்தாறு அன்று சிவபோஜன் என்கிற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த இந்திய மாநிலம் எது எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி இருபத்தாறு அன்று சிவபோஜன் என்கிற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த இந்திய மாநிலம் எது மகாராஷ்டிரா ஸோ சிவபோஜன் அப்படின்னாலே மகாராஷ்டிராங்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம அம்மா உணவு மாதிரி ஒரே ஷேம் அதாவது பத்து ரூபா கொடுத்தா வந்து அங்கே வந்து ஏழை எளியவர்களுக்கு வந்து உணவு வந்து கொடுக்குறதா சொல்லிக்கிறாங்க கனரா வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக மற்றும் எம்டியாக சமீபத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் எல் வி பிரபாகர் சமீபத்தில் பத்ம விபூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்ட புகழ்பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர் யார் விடை எம்சி மேரிகோம் எம்சி
அர்ஜுன் அவர்களும் பெற்றிருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் தேசிய சுற்றுலா மாநாடு கிழக்கண்ட எந்த நகரில் நடைபெற உள்ளது இதற்கான விடை கோனார்க் தேசிய ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ஐஆர்டிபிஆர் அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் ஆகியவை கீழ்கண்ட எந்த அமைப்புடன் இணைந்து தொடர்பு வள அழகு கம்யூனிகேஷன் ரிசர்ச் யூனிட் ஏற்படுத்த உள்ளது இதற்கான விடை யூனிசெஃப் ஒரு நபரின் உயிரை காப்பாற்றுவதில் மனித இயல்புடைய சிறப்பான செயலுக்காக ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய தேசிய விருதின் பெயர் என்ன ஒரு நபரின் உயிரை காப்பாற்றுவதில் மனித இயல்புடைய சிறப்பான செயலுக்காக ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய தேசிய விருதின் பெயர் என்ன ஜீவன் ரக்ஷா இந்திய அரசும் அசாம் மாநில அரசும் சமீபத்தில் எந்த பழங்குடி குழுவுடன் முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன இந்திய அரசும் அசாம் மாநில அரசும் சமீபத்தில் எந்த பழங்குடி குழுவுடன் முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன விடை போடா ஸோ போடா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பழங்குடியினரோட இந்திய அரசும் அம்மாநில அரசு வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஒப்பந்தத்தில் வந்து கையெழுத்து போட்டாங்க இவங்களோட கோரிக்கை என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து தனி மாநிலமாக எங்களுக்கு வந்து அறிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கோரிக்கை இந்த ஒப்பந்தம் நடந்தது வந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொட்டட்டோ கண்குலை ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சர்வதேச உருளைக்கிழங்கு மாநாடு சமீபத்தில் எங்கு நடைபெற்றது குஜராத் ஸோ குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய காந்தி நகரில் தான் இந்த பொட்டோட்டோ மாநாடு வந்து நடைபெற்றுச்சு இது வந்து மூன்றாவது மாநாடு இதற்கு முன்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நடைபெற்றது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்திருக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை கொண்ட உலகின் மிகச்சிறிய தங்க நாணயம் சமீபத்தில் எந்த நாட்டில் வெளியிடப்பட்டது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை கொண்ட உலகின் மிகச்சிறிய தங்க நாணயம் சமீபத்தில் எந்த நாட்டில் வெளியிடப்பட்டது இதற்கான விடை சுவிட்சர்லாந்து சமீபத்தில் இந்தியன் வங்கியின் சமீபத்தில் இந்திய வங்கிகளின் சங்கத்தின் ஐஏபிஏ இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷன் தலைமை நிர்வாகியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் சுனில் மேத்தா இந்தியாவில் எந்த ஆண்டிற்குள் ரயில்வே துறை நூறு சதவீத மின்மயமாக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கேரளா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களைத் தொடர்ந்து குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக மாநில சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ள மாநிலம் எது விடை மேற்கு வங்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரளா ரெண்டாவது பஞ்சாப் மூணாவது ராஜஸ்தான் அதற்கடுத்து மேற்கு வங்கம் நான்காவது மாநிலம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து மேற்கு வங்கம் தான் வரும்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் இலங்கையில் இந்தியாவின் எந்த மாநில காங்கிரஸ் அரசால் சீதைக்கு கோவில் கட்டப்பட உள்ளது மத்திய பிரதேசம் கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் நடத்தும் முதல் இராணுவ பள்ளியின் வகுப்புகள் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் துவக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசம் தமிழகத்தில் கீழ்கண்ட எந்த நகராட்சி அலுவலகத்தில் பால் பாயிண்ட் பேனா பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குன்னூர் அறுபத்தி ரெண்டாவது கிராமி விருது வழங்கும் விழா அண்மையில் இங்கு நடைபெற்றது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் தேசிய சட்ட பல்கலையின் அறிவுசார் சொத்துரிமை மையத்தினுடைய தற்போதைய தலைவர் யார் பி ஸ்ரீ சுதா ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தாமோதரம் சஞ்சீவிய தேசிய சட்ட பல்கலையில் அறிவுசார் சொத்துரிமை மைய உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் பா சஞ்சய் காந்தி ஸோ தேசிய சட்ட பல்கலைகளினுடைய அறிவுசார் சொத்துரிமை மையத்தினுடைய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஸ்ரீ சுதா குடியரசு தினத்தை இருபத்தி ஆறு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முன்னிட்டு எந்த மாநிலத்தில் அனைத்து மசூதிகளிலும் முதல் முறையாக தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டது கேரளா கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் அரசு வேலை பெற பத்தாம் வகுப்பு வரை பயில்வது கட்டாயம் என்று அம்மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் அஸ்ஸாம் நாட்டின் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினத்தையொட்டி டெல்லி ராஜபாதையில் நடைபெற்ற கண்கவர் அணிவகுப்பில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் சார்பில் எத்தனை அலங்கார உத்திகள் இடம்பெற்றிருந்தன பதினாறு அதாவது நம்ம குடியரசு தினத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நடந்துச்சு தமிழகத்தின் சார்பாக வந்து உறுதிகள் வந்து கொண்டு போயிருந்தாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் சார்பாக அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய மைய கருத்துக்கள் வந்து பதிப்பிச்சு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை வந்து நடைமுறையில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ பத்ம அவார்டுகளுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போடுற நாளைக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டு நாளை கழித்து நாளாண்டைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த வருஷம் குடியரசு நாளில் என்னெல்லாம் முக்கியமான நடந்துன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றை பார்ப்போம் கருக்கலைப்பு எதிர்ப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற முதல் அமெரிக்க ஜனாதிபதி என்ற கௌரவத்தை பெற்றவர் யார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான தெற்காசிய தேர்தல் மேலாண்மை அமைப்பின் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் சுனில் அரோ
ஒருவரின் நடப்பு நிகழ்வுகள் சீனா தனது செவ்வாய் கிரகத்திற்கான ஆய்வை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் தொடங்க உள்ளது இதற்காக லாங் மார்ச் ஃபைவ் ஒய் ஃபோர் கேரியர் இந்த ஒரு ராக்கெட்டுகளை வந்து தயார்படுத்தி வருகிறது சீன விண்வெளி திட்டத்தின் முக்கிய நிறுவனம் சிஏஎஸ்சி அதாவது நம்ம இஸ்ரோ மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடியது சிஏஎஸ்சி இது நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இதனுடைய தலைமையகம் சீன நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெய்ஜிங்கில் இருக்குது தற்போதைய தலைவர் நமக்கு சிமெண்ட் இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீ ஃபேன்பி கொடிநாள் வசூல் அதிகம் செய்த மாவட்டங்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரில புரோகித் விருதுகளை வழங்கினார் இதில் மாநில அளவில் அதிக வசூல் செய்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு சுழற்கோப்பை வழங்கப்பட்டது அதற்கடுத்து மாநிலங்கள் அப்படியே வரிசையாக பார்த்தோம்னா திருவள்ளூர் திருச்சி சென்னை மாநகராட்சி விழுப்புரம் மற்றும் ஈரோடு எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினத்தையொட்டி இந்தியா சார்பில் நேபாளத்திற்கு முப்பது ஆம்புலன்ஸ்கள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன நெதர்லாந்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற டாடா ஸ்டீல் செஸ் போட்டியில் அமெரிக்க வீரர் ஃபாபியானோ கரோனா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு சிஐஏ எதிராக ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் வரைவு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அந்த தீர்மானத்தில் இந்தியாவின் குடியுரிமை விவகாரத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ஒரு ஆபத்தான மாற்றம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் விமானப்படையின் சினுக் அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்கள் முதல் முறையாக வானில் சாகசம் செய்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன மேலும் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தின அணிவகுப்பில் முதல் முறையாக தனுஷ் பிறகு இடம்பெற்றது குடியரசு தினத்தையொட்டி டெல்லியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தேசிய போர் நினைவிடத்தில் முதல் முறையாக பிரதமர் மோடி உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் கேரளாவில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக அறுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் மனித சங்கிலி போராட்டம் இருபத்தி ஆறு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைப